নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের নিউজ হেডলাইন্স পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার কৃষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পেল তার পরিবারের সদস্যরা বুধবার বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শহর বর্ধমানের বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চলন্ত লাইনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক প্রেমিক যুগল চোখ রাখব এক ঝলকে ঈদ উৎসব দৌড় গড়ায় করা নাচ্ছে সেই উপলক্ষে সিমই লাচ্ছা সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দেদার বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন বিক্রেতা খাদ্য সামগ্রীর পশরা সাজিয়ে বসেছেন রাস্তার ধারে নানা নামের নানা রঙের এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ব্যস্ত বিক্রেতারা মোটরবাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আহত হল দুই পুলিশ কর্মী ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের ধাতকামোড়ে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থাকে মজবুত করার কাজ চলছে জোর কদমে বর্ষায় যাতে এলাকায় জল না জমে তার লক্ষ্যেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বর্ধমান পৌরসভার সহযোগিতায় চলছে এই রূপ কর্মকাণ্ড পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া দু নম্বর ব্লকের গাজীপুর দশদুয়ারি বাঁধের ব্রিজটি দীর্ঘদিন ভগ্ন দশায় পড়ে আছে এর ফলে ক্ষোভ বাড়ছে মানুষজনের মধ্যে এলাকাবাসীর দাবি পুনরায় ব্রিজটি সংস্কার করলে যাতায়াতের সুবিধা হবে আসানসোলের কুলটি ও সালানপুরে দুটি পৃথক কালো রঙের রোমস মাকসাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে মাকসা দুটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় এর ফলে মানুষজনের মনে এক অজানা আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটালের আর গোড়ায় দুটি বাজির দোকানে হঠাৎই ভয়াবহ আগুন লাগায় আহত হলেন বেশ কয়েকজন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঘাটাল থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী দমকলে তিন তিন জনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ঘাটাল থানার পুলিশ আসছে বিস্তারিত খবরে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার আনুমানিক শতাধিক মানুষ এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন রক্তের সংকট দূর করতে এইরূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার এদিনের এই রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের অফিসে রক্তের সংকট দূর করতেই এইরূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তবের প্রথম রক্তদানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় শিবিরটি এদিন শতাধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন আমাদের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ উদ্যোগে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করা হয়েছিল আমাদের অনেক কর্মচারীরা পার্ট নিচ্ছে এখনও সেই ক্যাম্পটা চলছে ক্যাম্পের যা ইনগ্রেশন ছিল সেটা আমি ইনগ্রেশন করেছি সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রথম ব্লাড ডোনার হিসাবে ব্লাডও ডোনেট করেছি তো ব্লাড ডোনেশন একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে আমাদের আর আমাদের যে সামাজিক দায়িত্ব আছে সেখানে ব্লাড ডোনেশন এখন তো ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন হয় যদি সবাই ব্লাড ঠিক মতো ব্লাড ডোনেট থ্রু কালেক্ট করা না করা হয় তাহলে আমাদের হেলথ সার্ভিসের উপর ইম্প্যাক্ট করতে পারে এই টাইমে আমরা এই কারণে ফোকাস করলাম কি যেহেতু গ্রীষ্মকালে একটু ব্লাডের একটু শর্টেজ হয় তাই জন্য আজকে আমরা করেছি আমরা আশা করি যে একশো থেকে বেশি ইউনিট আমরা এখানে কালেক্ট করতে সংগ্রহ করতে পারব এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাই দর্শক বন্ধুদেরকে রিকোয়েস্ট করব তারাও তাদের শুভেচ্ছা অনুসারে সুবিধা অনুসারে পিরিয়ডিকলি ব্লাড যেন ডোনেট করে আমাদের বেসিকলি মেডিকেল কলেজ থ্রু দিয়ে আমরা হেল্প নিই তাদের একটা সাপোর্ট স্টাফ থাকে তারাই করে ও যদি কোনো সংস্থা কোনো এজেন্সি করতে চাইছে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো সিএমএইচ দপ্তরে একবার যোগাযোগ করছে তারা ঠিক জায়গা কোথায় থেকে কে কালেক্ট করতে আসে কি লোক আছে কোন ডেটে করলে সুবিধা হবে তারা সেইভাবে শেডিউল করে দেবে আর তারা যারা যারা করতে চাইছে যে সংস্থা হোক আমি রিকোয়েস্ট করবো তারা যেন সিএমএইচ সাহেবের কাছে অ্যাপ্লাই করবো সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় পূর্ব বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে ব্যুরো রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কৃষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় খণ্ডঘোষ বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরুগ্রামে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করে কিভাবে অতিরিক্ত লাভ করা যায় তা এদিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের শেখানো হয় মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বেরুগ্রামের কৃষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল এদিন সহযোগিতাই ছিল আত্মা প্রকল্প খণ্ডঘোষ ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার ব্যবস্থাপনায় জিরো টিলেজ মেশিনের দ্বারা বিনা কর্ষণ পদ্ধতিতে কিভাবে চাষবাস করা যায় সে বিষয়ে এদিন কৃষকরা ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে আধিকারিকদের কাছ থেকে চাষবাস সম্পর্কে কি কি করণীয় তার বিশদভাবে জেনে নেন উপস্থিত কৃষি আধিকারিক বিন্দু সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে লাভজনক চাষ করা যায় তা সব স্তরে তিনি আলোচনা করেন আজ এখানে এই নতুন যে পদ্ধতি জিরো টিলে পদ্ধতি এসছে বিনা কর্ষণে যে চাষের সেই সম্বন্ধে অফিস সরকারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিস থেকে এডি অফিস থেকে এসেছিল এবং কিছু বক্তৃতা বা ট্রেনিং দিয়ে গেল কিভাবে চালাতে হবে কি করতে হবে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন এখানে উপস্থিত ছিলেন এসো 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 অফিসের সচিব আমাদের এডিআই খন্ডবস ব্লকের এডিএ এবং এডিএস সচিব এই মেশিনের মাধ্যমে কি আগামী দিনে চাষের যে পরিকাঠামো সেটা কি আরও বাড়বে বলে মনে করছেন হ্যাঁ আগামী দিনে যেহেতু এই মেশিনে লেবার প্রচুর কম লাগছে একদম রোয়ার কাজে কোনো লেবার লাগছেই না অতএব আশা করছি এই মেশিন আস্তে আস্তে খুবই জনপ্রিয় হবে এবং সবাই সব চাষি এই দিকে ঝুঁকবে আমাদের এখানে খন্ড ব্লকের ডিএস এফ যা এখানে আমাদেরকে যেটুকু বললেন তার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই এটা চেষ্টা করব এবং এই পদ্ধতিটা খরচের দিকে বা লেবারের দিকে অনেক ইয়ে আছে ফলন বাড়া বেশি হবে সেই হিসেবে আশা করি আগামী দিনে এই পদ্ধতিটা অনেকেই প্রয়োগ করবে খন্ডঘোষ থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পেল তার পরিবারের সদস্যরা সিভিক ভলেন্টিয়ারদের এই রূপ তৎপরতায় খুশি পরিবার সহ সাধারণ মানুষ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিকাগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পেল পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার রাতে সুকান্ত মোড় এলাকায় এক নাবালক শিশুকে ঘুরে বেড়াতে দেখে কর্মরত ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার শিশুটিকে দেখে তাদের সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে দশ বছরের শিশুর নাম সূর্য হাজরা বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার শিবপুর এলাকায় শিশুটি জানায় সে ভুল করে বাসে এই স্থানে চলে আসে সিভিক ভলেন্টিয়াররা বিষয়টি ট্রাফিক অফিসার প্রতাপ মিশ্রকে জানান ট্রাফিক অফিসার শিশুটিকে থানায় নিয়ে আসেন শিশুটির খাবারের ব্যবস্থা করা হয় পরে শিশুটির ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে সিভিক ভলেন্টিয়াররা শিশুটির পরিবারের সদস্যরা ফেসবুকের সেই ছবি দেখতে পেয়ে বংশীহারি সেই থানার সাথে যোগাযোগ করে পরে কালিকাগঞ্জ থানা থেকে পরিবারের সদস্যরা উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে যান সিভিক ভলেন্টিয়ারদের এই তৎপরতায় খুশি পরিবারের সদস্য সহ সাধারণ মানুষ উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর বুধবার বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শহর বর্ধমানের বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই রূপ কর্মকাণ্ড নতুন বস্ত্র হাতে পাওয়ায় খুশি ব্রস্তপ্রাপকরা বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বুধবার এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটি আয়োজকদের পক্ষ থেকে তিনশোটি শাড়ি এবং পঞ্চাশটি লুঙ্গি বিতরণ করা হয়
পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে আজকে বস্ত্র বিতরণ আয়োজন করা হয়েছে এখানে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের জন এবং আমার এখানে উপস্থিত মা ভাই এবং বোনের আমরা এই যে বস্ত্র বিতরণ ঈদের সময় এবং পুজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্র দিয়ে থাকে আমাদের কাউন্সিলার খোকন দাস তার এলাকায় এবং পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ডে সে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে সামনে যান একটু এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার এমসিআই শিক্ষক দাস উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শাহমুদ্দিন খান তুফান চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা নতুন বস্ত্র হাতে পাওয়াই খুশি বস্ত্র প্রাপকরা অনুষ্ঠানকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলছেন করেছেন এই ওয়ার্ড কাউন্সিলার কে দেখা যাচ্ছে না বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার রানাঘাট থানার অনুলিয়া মাঠপাড়া এলাকায় পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গত সোমবার রাত থেকে নদিয়া জেলার রানাঘাট থানার অনুলিয়া মাঠপাড়ার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী অভিজিৎ প্রামাণিক নিখোঁজ হয়েছে অভিজিতের মা জানান এদিন রাত নটা তিরিশ নাগাদ অভিজিৎ ফোনে মায়ের সাথে কথা বলেন মায়ের দাবি তার ছেলে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি ফেরার পথে কিছু আনতে হবে কি না এরপর থেকেই ব্যবসায়ী অভিজিতের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি সোমবারের দিন বিকেলবেলা সাতটার সময় যেমন ধরো চাটা খেয়ে যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দিয়ে রাত্রে বাজারে যেমন যে বাজারে করেছে মামার কাছে থাকে টাকা টাকা দা করেছে সব কিছু দিয়ে রাত্রে সাড়ে নটা নটার মধ্যে আমার কাছে ফোন করেছে মাই বাড়ি যেতে হলো কী কী লাগবে তা আমি যে তেল আর চিনিটা নিয়ে চলে আসবি আর বললাম কি যে তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি আয় আমার খিদে রয়েছে বলছে আমি যাচ্ছি দিয়ে বামার ওখান থেকে মামা টাকা নিয়েছে টাকা নিয়ে তারপরে মামা বলছে এই কোনখানে দাঁড়াবি না বাড়ি চলে যাবি ও বলে ছায় বাড়ি যাবি সেই যে বাড়ি আসছি বলে আর তারপর থেকে আর বাড়ি আর তারপরে ফোন করছি ওকে ওর ফোনের নম্বর ফোন পাচ্ছি না রাত্রিবেলা আমরা যখন আসবে আসবে করে ঘুমিয়ে পড়েছি সেদিনকে আমাদের রাত একটু রাত হয়েছে আসিনি আড়াইটে বাজে তখন ঘুম ভেঙেছে তখন আমার বৌমা বলছে মা খিদে পেয়েছে খেতে আমি দেখি যে এখনো বাবু বাড়ি আসিনি বললো যে না বাবু বাড়ি আসিনি তখন আবার ওর বন্ধুদের ফোন করলাম আমার ভাইদের ফোন করলাম তারপর থেকে সকাল থেকে আত্মীয় স্বজনকে সবাইকে ফোন করছি কোনো জায়গায় নেই নেই তো নেই এখনো পর্যন্ত কারোর সঙ্গে অশান্তি গন্ড আমার কোনো কিছু না সেটা যদি হতো জানতো না তো কিন্তু কদিন আগে এমনি ওর মনটা ভার ভার হয়ে আছে আর আমি শুধু যে কি হয়েছে রে কি হয়েছে আমার কোনো ভালো তার মোবাইল ফোনের সুইচ অফ সারা রাত অপেক্ষা করার পর মঙ্গলবার স্ত্রী ও মা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন কি হয়েছিল হয়েছিল বলতে ছটার সময় এরকম ফোন করেছিল তো বললো যে যেমন বাড়িতে আসে এরকম বাড়িতে এসছে খেয়েছে দিয়েছে সবই ভালো বাড়িতে যেমন মাকে চাটা করতে বলছে চাটা খেয়েছে খেয়ে বাড়ি যেমন যায় যেমন গেছে ওখান থেকে মাকে যখন ফোন করছে সাড়ে আটটার সময় তখন তো আসবে বাড়ি যাচ্ছে যাচ্ছি বলে তো আর তো বাড়ি আসে বাড়ি ফোন করা হচ্ছে সবাই তো তারপর তো খোঁজা পাওয়া যায় এলাকাবাসীরা জানান ভদ্র অমায়িক অভিজিতের কোন শত্রু বা কারোর সাথে ঝামেলা আছে বলে তাদের জানা নেই পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে নদিয়া থেকে কৌশিক রায়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক প্রেমিক যুগল ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার মকরা ও তালান্ডো স্টেশনের কাছে ঘটনা ঘেটে শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে উভয় পরিবার সহ এলাকাবাসী 
ভালোবাসা কখনো বয়স মানে না প্রেম গভীর হলে বিবাহিত না অবিবাহিত তা গুরুত্ব পায় না যদিও অনেক ক্ষেত্রে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় প্রেমিক প্রেমিকা সেই সিদ্ধান্ত মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় হয়তো তখনই প্রেম আরও গভীর হয় এমনই দৃশ্য দেখা গেল বুধবার সকালে হুগলি জেলার মগরা ও তালান্ডু স্টেশনের মাঝে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতি হল নামের সঙ্গে মেল যুগল মগরার সুকান্তপল্লী যুবক বাইশ বছরের যুগল দাসের সঙ্গে বছর দুয়েক ধরে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে পাড়ারই বিবাহিত ঋতিকা রায়ের ঋতিকা দেবীর পাঁচ বছরের একটি পুত্র সন্তান আছে স্বামী নিখিল রায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বেশ কিছুদিন যাবৎ নিখিলের সাথে ঋতিকার সংসারে মন বসে না কারণ তখন সে যুগলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জেনে ফেলে শিক্ষক স্বামী নিখিল রায় এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়ে কিছুদিন যুগল ও ঋতিকা প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ রাখে কিন্তু ফোনে প্রেমালাপ চলতেই থাকে যুগল বাগাটি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র পাশাপাশি সিঙ্গুর আইআইটিতে পড়াশোনা করছিল যুগলের পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে বয়সে বড় বিবাহিতা কোনো মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঋতিকা রায় বাজার করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় অনেক খোঁজাখোঁজির পর রাতে আর বাড়ি ফেরেনি প্রেমিকা ঋতিকা নিখোঁজ ছিল যুগলও সেটাই তোমাকে বলেছি ঠিক কিনা বলছে হ্যাঁ ঠিক আমি বেরিয়েছিলাম এখনো ঠিক আছে তুমি এইসবগুলো আর কিছু করো না তো বলে আমি বাড়ির দিকে বসেছি একটু একটু বাদে আমি বাজার দিকে গেছি তখন সাড়ে পাঁচটা পনেরো ছটা বাজে তখন বাজার দিকে গেছি এবার সাতটার দিকে বাড়ি এসে দেখছি বাড়িতে নেই এবার ফোন করলাম বলছি আমি বাজার দিকে আছি বেরিয়েছি আমি কিছু কোনো পরে বাড়ি ফিরছি আমি সেভাবে আর কোনো ফোন টোন করিনি কিছু এবার আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আমি তখন আবার ফোন করেছি ফোন করে দেখছি ফোন শুয়ে যাব তারপর থেকে আমার সঙ্গে এখন কথা কথা হয় না प्रेम कत गभर हुगली गौर रिपोर्ट आनंद बार्ता পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো দাদু ও নাতির ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের পাশকুড়া থানার ছ নম্বর জাতীয় সড়কে এর জেরে উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বুধবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের পাশকুড়া থানার ছ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রাতুলিয়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো দাদু ও নাতির দাদু পঞ্চাশ বছরের অঞ্জন পণ্ডিত ও নাতি সাত বছরের রিক পণ্ডিত স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন সকালে দাদু অঞ্জন পণ্ডিত নাতি রিককে মোটর সাইকেলে করে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় রাতুলিয়া এলাকায় একটি ডাব বোঝাই লরির পেছন থেকে তাদের বাইকে ধাক্কা মারে বাইক থেকে পড়ে যায় দুজনে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাদের ঘটনার পর ভ্যানের চালক ও খালাসি পলাতক খবর পেয়ে ছুটে আসে পাশকুড়া থানার পুলিশ পরে পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পুলিশ মর্গে পাঠায় উত্তেজিত জনতা কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায় আমাদের বাচ্চাকেও স্কুল নিয়ে এসছিলাম তার কিছুক্ষণ দশ পনেরো মিনিট আগে দেখলাম অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে অঞ্জনবাবু তার নাতিকে নিয়ে স্কুল আসার পথে একটা ডাওয়ালা পিক আপ ভ্যান ওনাকে ধাক্কা মেরেছে পরটেই সঙ্গে সঙ্গে ওনারা মারা গেছে সেই নিয়ে আমাদের এখানে আন্দোলন চলছে হ্যাঁ আর এখন প্রায় তিন ঘন্টা হয়ে গেল আন্দোলন চলছে আমাদের ততক্ষণ না আমাদের দাবি দাবা মানা হচ্ছে এই আন্দোলন চলবে হুম উপর থেকে সব পুলিশ অফিসাররা এসেছেন ওনাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে তাতে আমাদের এখানে ফ্লাইওভারটা হয় সেই নিয়ে আমাদের আন্দোলন এর আগেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে মারা গেছে হ্যাঁ ওরা মানে এত পশু দিয়ে চলে যায় কোনো কাজই হয় না কোনো বারে হাত কেটে গেছে এখান থেকে ঘর থেকে মাথা নেই মাথা চলে গেছে হাতটা গাড়ির উপরে চলে গেছে এরকম অবস্থায় হ্যাঁ আমাদের আন্দোলন চলছে আমাদের দাবি দাবার অবদান মিটে এই আন্দোলন চলবে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে সুদীপ্ত আগুয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা 
খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো বুধবার কৃষকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পেল তার পরিবারের সদস্যরা বুধবার বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শহর বর্ধমানের বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চলন্ত লাইনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক প্রেমিক যুগল এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নয় মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে